আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থী বন্ধুরা ইত্তেহাদ স্কুলে সবাইকে স্বাগত আজ আমরা কয়েকটি রাসায়নিক বিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথমে আমি আলোচনা করতে চাচ্ছি সংযোজন বিক্রিয়া সংযোজন বিক্রিয়া আমরা আগে বিক্রিয়া দেখি তারপরে সংজ্ঞাটা দেব দেখো আমরা এখানে হলুদ পণ্যের একটি সালফার এর নাম হচ্ছে সালফার আর ব্র্যাকেটে দিলাম সালফার লিখে আর সালফার এটা কালার হচ্ছে হলুদ এই হলুদ পণ্যের সালফারের সাথে যদি আমরা আয়রন যুক্ত করি তাহলে একটি যৌগ উৎপন্ন হয় সেই যৌগটার নাম হচ্ছে আয়রন সালফাইড অর্থাৎ ফেরাস সালফাইড তো আয়রনের কালারটা কিন্তু কি কালার বলো রূপার মতো কালার চকচকে একটা কালার হয় তো এই দুটো যখন বিক্রিয়া করে বিক্রিয়া করে ফেরাস সালফাইড উৎপন্ন করে এটি কিন্তু ধূসর বর্ণের হয় ধূসর বর্ণের ধূসর বর্ণের তো এটার নাম হচ্ছে ফেরাস সালফাইড কেন আজ বলছি কারণ আয়রনের জন্য দুই সালফাইডের জন্য দুই ব্যবহার হয়েছে এই যোগে কারণে আয়রনের ছোট ক্ষুদ্র যোজনটা কারণে এখানে আজ লিখব ফেরাস সালফাইড সালফাইড তাহলে আমরা বলছি যে হলুদ বর্ণের সালফার এবং আয়রন যুক্ত হওয়ার ফলে ধূসর বর্ণের ফেরাস সালফাইড উৎপন্ন হয় তাহলে এখানে আমরা দেখলাম যে দুটি মৌলিক পদার্থ যুক্ত হয়ে একটা ভিন্ন ধর্মী নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয়েছে সুতরাং এই বিক্রিয়াটাকে আমরা বলছি সংযোজন বিক্রিয়া এরপরে যদি আমরা আরো দেখি দেখো আমরা যদি কার সরি আমরা যদি পানি হাইড্রোজেনের সাথে মনে করো অক্সিজেনের বিক্রিয়া ঘটাই সেক্ষেত্রে উৎপন্ন হবে কি টু এইচ টু ও উৎপন্ন হবে তো হাইড্রোজেন একটি গ্যাস অক্সিজেন একটি গ্যাস এই দুটি গ্যাস পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে পানি উৎপন্ন হলো এটি কিন্তু লিকুইড তরল তাই না সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মী পদার্থ উৎপন্ন হয়েছে সুতরাং এই বিক্রিয়াটাকেও আমরা কি বলছি সংযোজন বিক্রিয়া অর্থাৎ দুই একাধিক পদার্থ যুক্ত হয়ে একটা মাত্র পদার্থ উৎপন্ন হয়েছে এই কারণে এটাকে আমরা সংযোজন বিক্রিয়া বলছি আবার এমনও হতে পারে অ্যামোনিয়া গ্যাস এর সাথে যদি আমরা এই সেল গ্যাস বা বিক্রিয়া ঘটাই তাহলে এখানে যেটি উৎপন্ন হবে সেটি হবে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড কি উৎপন্ন হবে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড বন্ধুরা এখানে দেখো এটি একটি যৌগিক পদার্থ একটি একটি যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়েছে একটি মাত্র ভিন্ন ধর্মী যৌগিক পদার্থ তো এই তিনটি বিক্রিয়াকেই আমরা বলছি সংযোজন বিক্রিয়া তবে এখানে পার্থক্য আছে এই দুটি বিক্রিয়ার কিন্তু একটা বিশেষ নাম দেব আমরা প্রথম দুটি বিক্রিয়া আর তিনটি বিক্রিয়া কিন্তু সংযোজন বিক্রিয়া তাহলে আমরা সংযোজন বিক্রিয়ার একটা সংজ্ঞা দিতে পারি কি সংজ্ঞাটা দিতে পারি সেটি হচ্ছে যে একাধিক মৌলিক পদার্থ অথবা যৌগিক পদার্থ অথবা মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ বিক্রিয়া করে যদি শুধুমাত্র একটি যৌগ উৎপন্ন করে তাহলে আমরা সেই বিক্রিয়াকে বলবো কি সংযোজন বিক্রিয়া তাহলে আমরা এইভাবে বলতে পারি যদি সংজ্ঞাটা লিখতে চাই তাহলে কি লিখব যদি একাধিক একাধিক মৌলিক পদার্থ অথবা একাধিক যৌগিক পদার্থ পদার্থ অথবা মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ মেনে মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ মিলে যদি মিলে মানে বিক্রিয়া করে আর কি বিক্রিয়া করে যদি একটি মাত্র যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে একটি মাত্র যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে উৎপন্ন করে তাকে বা এই বিক্রিয়াটাকে আমরা কি বলবো অবশ্যই আমরা বলবো কি সংযোজন বিক্রিয়া বলবো তবে তাকে সংযোজন বিক্রিয়া বলে বন্ধুরা তাহলে আমরা এটা যে প্রক্রিয়ায় মূলত দেখো 
যে প্রক্রিয়ায় একাধিক মৌলিক পদার্থ অথবা একাধিক যৌগিক পদার্থ অথবা মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ মিলে যদি একটি মাত্র যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে তবে তাকে আমরা কি বলবো সংযোজন বিক্রিয়া বলবো তো এখানে দেখো দুটি মৌলিক পদার্থ পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মের একটি যৌগিক পদার্থ ফেরা সালফাইট উৎপন্ন করেছে এখানে হাইড্রোজেন গ্যাস এবং অক্সিজেন গ্যাস সম্পূর্ণ দুইটি ভিন্ন মৌলিক পদার্থ যুক্ত হয়ে একটি যৌগিক পদার্থ পানি তরল পানি উৎপন্ন করেছে এখানে গ্যাস অ্যামোনিয়া গ্যাস এবং এইচিএল গ্যাস পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড নামক একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মী যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করেছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এই তিনটি ক্ষেত্রে আমরা বলছি এটি যে সংযোজন বিক্রিয়া তবে বলে রাখতে চাই এক আর দুইকে কিন্তু আমরা বলবো এক ও দুই এই দুইটিকে কিন্তু আমরা বলবো সংশ্লেষণ বিক্রিয়া বিশেষ একটা কারণে এটাকে বলবো সংশ্লেষণ বিক্রিয়া দেখো বন্ধুরা এটাকে কেন আমরা সংশ্লেষণ বিক্রিয়া বলছি সে কিন্তু খেয়াল করি তোমরা দেখো এখানে কিন্তু মৌলিক পদার্থ তাই না এস একটি মৌলিক পদার্থ আয়রন মৌলিক পদার্থ হাইড্রোজেন মৌলিক পদার্থ অক্সিজেন মৌলিক পদার্থ তাহলে আমরা দেখছি কি একাধিক মৌলিক পদার্থ মিলে যদি একটিমাত্র যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহলে তাকে বলবো কি সংশ্লেষণ বিক্রিয়া তবে সংশ্লেষণ বিক্রিয়া নিজে কিন্তু একটা সংযোজন বিক্রিয়াও বটে বাট যৌগিক পদার্থ কিংবা মৌলিক যৌগিক পদার্থ মিলে যদি একটিমাত্র যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয় তখন আমরা সেই বিক্রিয়াকে বলবো কি একটি সংযোজন বিক্রিয়া বাট সেটাকে সংশ্লেষণ বলবো না কারণ কি এখানে যৌগিক পদার্থ আছে আমরা সংশ্লেষণ তাকেই বলবো যদি মৌলিক পদার্থ থাকে একাধিক মৌলিক পদার্থের সংযোগে একটিমাত্র যৌগ উৎপন্ন হলেই তাকে বলবো আমরা সংশ্লেষণ বিক্রিয়া তো বন্ধুরা আমরা সংযোজন বিক্রিয়া এবং সংশ্লেষণ বিক্রিয়া বুঝলাম এবং এখান থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা গেল সেটি কি সংশ্লেষণ বিক্রিয়া সংযোজন বিক্রিয়া হতে পারে কিন্তু সকল সংযোজন বিক্রিয়া সংশ্লেষণ বিক্রিয়া নয় তবে সকল সংশ্লেষণ বিক্রিয়া অবশ্যই সংযোজন বিক্রিয়া বন্ধুরা আমি সংশ্লেষণ বিক্রিয়ার সংজ্ঞা লিখলাম না সহজেই তোমরা লিখতে পারবে তাই না তো এইবার আসি আমরা বিযোজন বিক্রিয়ায় আসি দেখো বন্ধুরা যদি ক্যালসিয়াম কার্বনের কি আমরা তাপ দিই এখন যদি তাপ দিই তাহলে উৎপন্ন হবে কি ক্যালসিয়াম অক্সাইড যোগ কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয় ক্যালসিয়াম কার্বনের কি যদি একটি টেস্টিভে নিয়ে তাপ দেওয়া হয় তাহলে এখন ক্যালসিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হবে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়ে উড়ে যাবে তো এই যে একটি বিক্রিয়া একটি মাত্র পদার্থ যৌগিক পদার্থ ভেঙে কিন্তু একাধিক যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়েছে আবার যদি আমরা পানির ভিতরে বিদ্যুৎ পরিচালনা করি এর ভিতরে যদি পানির ভিতরে যদি বিদ্যুৎ পরিচালনা করা হয় বিদ্যুৎ যদি পরিচালনা করা হয় সেই ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন উৎপন্ন হয় তো এই যে একটা মাত্র পদার্থ ভেঙে একাধিক পদার্থ উৎপন্ন হয়েছে এই জাতীয় যে বিক্রিয়া এই বিক্রিয়াগুলোকে আমরা বলি কি বিযোজন বিক্রিয়া তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্যালসিয়াম কার্বনেট ভেঙে দুটি যোগ উৎপন্ন হয়েছে আর সুতরাং একটা পদার্থ যেহেতু ভেঙে একাধিক পদার্থ উৎপন্ন হয়েছে সেহেতু আমরা এটাকে বলবো কি বিযোজন বিক্রিয়া আবার এখানেও ঠিক তাই পানি ভেঙে কি উৎপন্ন হয়েছে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন উৎপন্ন হয়েছে সুতরাং এটিকেও আমরা বলবো বিযোজন বিক্রিয়া অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ায় একটি পদার্থ ভেঙে একাধিক পদার্থে পরিণত হয় এই বিক্রিয়া এই প্রক্রিয়াটা কি মূলত আমরা বলি কি বিযোজন বিক্রিয়া তাই না তাহলে পানির ক্ষেত্রে ঠিক তাই কিন্তু এখানে আবার সেই বিশ্লেষণের কথাটা আসলে দেখো বিশ্লেষণ আমরা তাহলে কি লিখবো বিশ্লেষণ কোনটি হবে এটি বিশ্লেষণ না এটি বিশ্লেষণ হ্যাঁ বন্ধুরা তোমরা অনুমান করতে পেরেছ আগের বিক্রিয়া থেকেই এটি কিন্তু বিশ্লেষণ বিক্রিয়া কারণ যৌগকে ভাঙার ফলে ডান সাইডে যে উৎপাদ হয়েছে এগুলো সব মৌলিক পদার্থ যদি কোনো যৌগ একটিমাত্র যৌগকে ভাঙার ফলে ডান সাইডে যা উৎপন্ন হবে সব যদি মৌলিক পদার্থ হয় সেক্ষেত্রে আমরা সেই বিক্রিয়াটাকে বলবো কি বিশ্লেষণ বিক্রিয়া বলবো কিন্তু এটি দেখো ভেঙে মৌলিক পদার্থ উৎপন্ন হয়নি এই কারণে এটা শুধুমাত্র বিয়োজন বিক্রিয়া কিন্তু এই বিক্রিয়াটা যেহেতু দুটি মৌলিক পদার্থ উৎপন্ন করেছে এটাকে আমরা বলবো কি বিশ্লেষণ বিক্রিয়া তাহলে এটা হবে বিশ্লেষণ বিক্রিয়া আবার এটা অবশ্যই পাশাপাশি আমরা এটাকে কি বলবো বিজোজন বিক্রিয়া তাহলে একটা জিনিস ক্লিয়ার বন্ধুরা সকল বিজোজন বিক্রিয়া কিন্তু বিশ্লেষণ বিক্রিয়া বা সকল বিশ্লেষণ বিক্রিয়া কিন্তু সরি সকল বিজোজন বিক্রিয়া কিন্তু বিশ্লেষণ বিক্রিয়া নয় 
তাহলে আরেকবার একটু খেয়াল করে আমরা দেখি এবং শুনি কোন যৌগ যদি একটি মাত্র যৌগ থেকে যদি একাধিক যৌগে উৎপন্ন করা যায় অথবা একাধিক মৌলিক পদার্থে ভাঙা যায় তাহলে আমরা সেই বিক্রিয়াটাকে বলবো বীজোজন বিক্রিয়া তবে যে সকল বীজোজন বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে একটা মাত্র যৌগ ভেঙে একাধিক মৌলিক পদার্থ উৎপন্ন হয় সেক্ষেত্রে আমরা সেই বিক্রিয়াটা একটা বিশেষ নাম দেব বিশ্লেষণ বিক্রিয়া তাহলে বন্ধুরা আমরা বলতে পারি সকল বিশ্লেষণ বিক্রিয়াই বীজোজন বিক্রিয়া বা সকল বীজোজন বিক্রিয়া বিশ্লেষণ বিক্রিয়া নয় যদি আমাদের এই ধরনের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে আমরা দুইটা সংজ্ঞা দিয়ে নেব আগে বীজোজনের সংজ্ঞা দিয়ে নেব তারপরে আমরা বিশ্লেষণের সংজ্ঞা দিয়ে নেব তারপরে আমরা এই বিক্রিয়াগুলো দেখি আমরা বলে দেব যে এই বিক্রিয়াতে যৌগ পদার্থ উৎপন্ন হয়েছে সুতরাং একটা বীজোজন বিক্রিয়া আর এই বিক্রিয়াটাতে আমরা দেখলাম কি একাধিক মৌলিক পদার্থ উৎপন্ন হয়েছে সুতরাং একটা বিশ্লেষণ বিক্রিয়া এবং পাশাপাশি আমরা বলব বীজোজন বিক্রিয়া বন্ধুরা আজকে এ পর্যন্তই আমরা বীজোজন সংযোজন সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ বিক্রিয়া সম্পর্কে জানলাম আগামী দিন আমরা আরও নতুন কোন বিক্রিয়া নিয়ে আসবো ততক্ষণে তোমরা ভালো থেকো এবং আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই তোমরা ভিডিওটি শেয়ার করবে লাইক করবে কমেন্টস করবে এবং বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমাদের ভিডিওগুলো ছড়িয়ে দেবে ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথে দীর্ঘক্ষণ থাকার জন্য